Les sécheresses deviennent de plus en plus fréquentes dans la région des Hauts-de-France. Le domaine de l'agriculture est confronté à ce phénomène climatique, que ce soit avec des excès d'eau comme en novembre dernier ou des pénuries d'eau comme ce que l'on a connu cet été. Laurent De Gênes, président de la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, explique que l'on ne va pas manquer d'eau, mais que l'on va avoir des périodes exacerbées un peu plus fortes en été comme en hiver. Il a notamment mis en évidence sept grands axes qui doivent être travaillés pour permettre de gérer au mieux les aléas climatiques liés à l'eau. C'est ce qu'il appelle les 7 R. La réserve utile du sol, puisque plus on, a, on, a, on aura de réserve utile, de capacité de réserve utile du sol, plus on arrivera à passer ces moments de chaud pour l'ensemble des productions. Donc ça, un de, donc ça veut dire tout ce qui est matière organique, tout ce qui est agronomie du sol. Et là-dessus, on a une très bonne réserve sur l'agrotransfert la, qui a 30 ans de, de recherche là-dessus, qu'il faut qu'on arrive à exploiter et à vulgariser avec les champs d'agriculture. La deuxième, c'est la résistance des plantes. Il faut qu'on arrive à travailler la génétique, la recharge des nappes. Le cinquième, c'est la réutilisation de l'eau, puisque tout ce qu'on réutilisera en donnera une deuxième vie à l'eau. L'agriculture occupe 75% du territoire des Hauts-de-France. Pour Laurent de Gênes, c'est à l'agriculture de mettre en place des solutions dans les différentes pratiques agricoles. Pour par exemple favoriser la recherche des nappes phréatiques de manière douce en hiver, puis dans un second temps les recharger par infiltration. La pénurie de l'eau peut être gérée. Le but de ces 7 R est de prévenir la pénurie d'eau pour éviter d'avoir à la gérer, mais dans tous les cas, elle peut être gérée. On a 750 mm à peu près qui tombent sur les Hauts-de-France. Okay. Ça va selon les années, selon les secteurs, de, de 700 à 900 mm. Si on prend 750 mm, c'est la, la moyenne basse, ça nous fait 22 à 25 milliards de mètres cubes d'eau qui tombe tous les ans. Donc la ressource en eau, elle est là, et à première vue, sur les 20 ans qui viennent, il va toujours pleuvoir autant. C'est ce que nous annonce le GIEC. Là-dessus, ce qui est important, c'est comment on gère ces ressources et comment on essaye d'en capitaliser un maximum pour, pas que pour l'agriculture, hein, pour la santé humaine, pour pour l'industrie, pour tout ce qui est anthropique, mais également pour le système écologique. La France n'étant pas un pays d'irrigation traditionnellement, elle ne possède pas de moyens de stockage de l'eau car nous consommons peu. Entre 60 à 100 millions de mètres cubes contre 400 à 500 millions de mètres cubes dans d'autres pays, c'est 5 à 6 fois moins. Les fortes chaleurs ont toujours un côté néfaste sur la culture. Étant un être vivant, les aléas climatiques ont un vrai impact sur la végétation. C'est pourquoi il est important de travailler sur la génétique des plantes et son cycle végétatif. On peut subir la forte chaleur. Mettons la plante arrête de pousser quand elle est à 40 degrés. Il n'y a plus beaucoup de plantes qui arrivent à, à, à pousser. Mais qu'elle puisse, dès que les températures redeviennent clémentes, qu'elle puisse reprendre son cycle végétatif. On a un tissu agro-industriel important avec Banduel et que c'est quand même du légume, c'est souvent 60, 60 haricots, c'est 80% d'eau. Ouais. Donc c'est beaucoup d'eau. Et c'est surtout beaucoup d'eau à un moment bien déterminé. Et les légumes, ouais. c'est souvent l'été, mis à part quelques légumes d'hiver. Donc là, on doit adapter les variétés. Sinon, ben forcément, il y aura moins de légumes en Haute-France. Et ça serait quand même une aberration qu'on fasse venir un haricot, euh, je ne sais pas, du Maroc ou du Kenya, qui ont, eux, déjà un empreinte carbone par 85% d'eau qu'on transporte, et puis qu'on a cherché de la production donc, de l'eau dans des pays qui ont des tensions en eau. Depuis 20 ans, 100 mm d'évapotranspiration supplémentaire sont observés dans les Hauts-de-France. Dans les 10 prochaines années, 100 mm supplémentaires d'évapotranspiration sont à prévoir. C'est bien d'arriver à, à gérer pour amener soit un peu plus d'eau, soit un peu plus de résistance de plantes, mais pour arriver à gérer ces 200 mm d'évapotranspiration supplémentaire. Pour pouvoir vivre de différentes ressources, il faut déjà savoir ce que l'on a et en quelle quantité, pour réussir à les gérer correctement, notamment dans leur répartition. C'est pourquoi une étude est réalisée sur les eaux sans usage pour connaître la grandeur de cette ressource, pour permettre de garder un système d'alimentation stable et une agriculture qui fait partie du patrimoine d'un pays.